subscribe now. Click the bell icon. Do like, comment, and share. Hello friends. আজকে থেকে শুরু হচ্ছে নতুন একটি ভ্যাম্পায়ার উপন্যাস হর্সটেল গ্রামের আতঙ্ক কাহিনীকার ব্রাম স্টোকার বন্ধুরা আমাদের এই চ্যানেলে অনেক ধারাবাহিক উপন্যাস এবং ডকুমেন্টারি পাবলিশ করা হবে এবং আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আপনাদের এই চ্যানেল ভালো লাগলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট দিয়ে মতামত জানাবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং আপনারা যদি আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আমরাও উৎসাহী হয়ে আরও নতুন নতুন ভিডিও আমরা পাবলিশ করব তাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন তো বন্ধুরা আজকে শুরু হচ্ছে নতুন একটি যে ধারাবাহিক উপন্যাস হর্সটেল গ্রামের আতঙ্ক কাহিনী ব্রাঞ্চ টোকা আজ প্রথম পর্ব পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোকে এখন মনে হচ্ছে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো মাত্র কয়েকটা দিন অথচ ভাবলে মনে হচ্ছে দুঃসহ দীর্ঘ বছর যেন অতিক্রম করে এলাম আজ আমি আবার আমি নিজের পড়ার ঘরে নিজের চেয়ার টেবিলে বসে ডায়েরি লিখছি জীবনে এমন দিন আবার ফিরে আসবে এই সম্ভাবনা আমার জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে যেতে বসেছে আবার আমি বাইরের পৃথিবীর আলো দেখতে পাব নিজের পরিচিত পরিবেশে চলে ফিরে ফিরে বেড়াতে পারব চেনা মানুষগুলোর মুখ দেখতে পাব দিন কতক আগেও এসব চিন্তা ছিল আকাশ কুসুম কল্পনা মতোই অবাস্তব আজ পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সেই অসম্ভাবী সম্ভব হয়েছে দুঃস্বপ্নে রাতের মতো দুঃসহ কুটিল দিনগুলো আমি অতিক্রম করে আসতে পেরেছি ফাদার মারলে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই তারই প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব এবং দুঃসাহসিক চেষ্টার ফলেই আমি যেন নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছি আবার ফাদারের সঙ্গে আলাপ না হলে এই পৃথিবীর দ্বিতীয় কোনো প্রাণী আমার সন্ধান জানতে পারত না শয়তানের কবরখানার নরকে আমার এই জীবনের এক অবিশ্বাস্য বিভৎস পরিসমাপ্তি ঘটত সবাই জানত আমি হারিয়ে গিয়েছি নরখাদক বাঘের হাত থেকে হর্সটেল গ্রামের মানুষকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এসে বাঘের কবলে প্রাণ হারিয়েছি আমার জীবনের প্রকৃত পরিণতি এই গ্রামের আরও অনেক কয়েকটি মৃত্যুর মতোই থেকে যেত অজ্ঞাত রহস্যে ঢাকা এই নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবারও দরকার মনে করত না হয়তো আজ বুঝতে পারছি আমার হারিয়ে যাওয়ার রহস্যের হদিস কারোর পক্ষেই জানা সম্ভব হতো না এই রহস্য এমনই ভয়াবহ আর অবিশ্বাস ফাদার মারল আমার জীবন দাদা তাকে আবারও আমি অন্তরে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজ এই ডায়েরি লেখার শুরু করলাম হর্সটেল গ্রামটা শহর থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে শেষ দিকের মাইল চারেক পথ যেতে হয় পাহাড়ি পথে চড়াই উত্রাই ভেঙে দুপাশে গভীর জঙ্গল জঙ্গল পার হয়ে পাহাড়ের কোলে প্রাচীন এই গ্রামটির অবস্থান এর আগে হর্সটেল গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়নি কখনো সুযোগটা এলো আকস্মিকভাবে হঠাৎ একদিন সেই গ্রামেরই দুজন লোক আমাদের অফিসে এসে আমাদের সম্পাদকের সাথে দেখা করল তাদের মুখ থেকে আমরা এক ভয়াবহ ঘটনার কথা জানতে পারলাম গত এক মাস যাব তাদের গ্রামে নাকি নরখাদক বাঘের উপদ্রব শুরু হয়েছে তবে এই নরখাদকের রক্ত তৃষ্ণা বড় বিচিত্র বেছে বেছে এক থেকে ছ বছর বয়সী শিশুরাই হচ্ছে তার শিকার সবসময় যেন ওত পেতে থাকে বাঘটি বাচ্চারা সামান্য নজরের আড়াল হলে যেন শূন্য থেকে লাফিয়ে পড়ে তাদের নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে বাঘটি 
কোন দিক থেকে আসে আর কোন দিকে পালিয়ে যায় কেউ কিছু হরিশ করতে পারেনি এত প্রতি সপ্তাহে প্রায় করে দুটি করে শিশু হারিয়ে যাচ্ছে আরও আশ্চর্য ঘটনা জানতে পারলাম লোক দুটির কাছে আজ পর্যন্ত যতগুলো শিশু নিরুদ্দেশ হয়েছে তাদের কারোরই মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি গ্রামের লোক আশপাশের জঙ্গলে ঝোপে ঝাড়ে পাহাড়ি গুহায় সর্বত্র সন্ধান করেছে দল বেঁধে কিন্তু কোনো নিরুদ্দিষ্ট শিশুরই সামান্য চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় সম্পাদক মশাই একটা জুৎসই রিপোর্ট তৈরির জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তার ঘরে পাশাপাশি চেয়ারে বসে আমিও গ্রামবাসীদের অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনছিলাম যারা আমাদের অফিসে এসেছিল তারা উভয়ই ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত একজন হারিয়েছে তার দু বছরের ছেলেকে আর একজন হারিয়েছে তার চার বছরের মেয়েকে বাড়িতে সব লোকজনের মধ্যে থেকেও কখন যে নিঃশব্দ মৃত্যু তাদের ছিনিয়ে নিয়ে গেছে কেউ টের পায়নি এখনো পর্যন্ত কোনো রকম হাঁক ডাক না কোনো শব্দ না এমনকি বাচ্চাটি ট্যাঁ শব্দ পর্যন্ত শোনা শোনা যায়নি কখনো যেন হাওয়ায় ভর করে বাঘটা আসে আর শিকার ধরে নিয়ে যায় গ্রামের লোকদের ধারণা হয়েছে কোনো অশরীরি প্রেত ভর করেছে এই বাঘের ঘাড়ে তাই মানুষের চোখের আড়ালে অদৃশ্য থেকে নির্বিঘ্নে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে বাঘটা প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো পরিবারের সর্বনাশ হচ্ছে আমি জানতে চেয়েছিলাম আপনারা জানলেন কি করে এই শিশু নিখোঁজের পেছনে কোনো বাড়ি দায় প্রথম গ্রামবাসীটি অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি বললেন এসব যে বাঘেরই কাজ তা আমরা অবশ্য জোর দিয়ে বলতে পারি না কারণ কেউ আজ পর্যন্ত চোখের ওপর ঘটনা ঘটতে দেখেনি যা ঘটেছে তা সবার চোখের আড়ালেই ঘটেছে এমনকি বাঘের পায়ের ছাপও কোথাও দেখতে পাওয়া যায় আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে এমন নিশ্চিত করে বলছেন কি করে যে শিশুগুলোকে বাঘেই নিয়ে যাচ্ছে অন্য কোনো কারণও তো থাকতে পারে ধরুন ছেলে ধরা বা ওই জাতীয় কিছু ভদ্রলোক আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠলেন না তেমন কোনো সম্ভাবনার কথা আমার মাথায় আসেনি তার অবশ্য কারণও রয়েছে এমন পাইকারি হারে শিশু অপহরণের ঘটনা শুরু হওয়ার সপ্তাহ খানিক আগেই একটা বাঘের উপদ্রব ঘটেছিল কীরকম লোকটি বললো একদিন পুকুর ঘাটে এক মহিলা কাজ করছিলেন তার চার বছরের শিশুটি দাঁড়িয়েছিল পাড়ের কাছে গাছ তলে সময়টা পরন্ত বিকেল পরিষ্কার সূর্যের আলো চারিদিকে এমনি সময় নিঃশব্দে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে একটা বাঘ শিশুটির ওপর চড়াও হয় একেবারে ঘাড় কামড়ে ধরে শিশুটির আর্তনাদ শুনে তার মা কাজ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পায় সেই দৃশ্য তারপরে চিৎকার চেঁচামেচি পড়ে যায় চারিদিকে লোকজন বেরিয়ে আসে লাঠি সোটা নিয়ে অতগুলো লোকের চিৎকারে বাঘ তার মুখে শিকার ফেলে দিয়েই লাভ দিয়ে জঙ্গলের ভেতর চলে যায় শিশুটিকে অবশ্য বাঁচানো যায়নি ঘাড়ের হাড় ভেঙে গুড়িয়ে গিয়েছিল তারপর এই ঘটনার দিন কতক পরেই এক সন্ধ্যারাতে সরগোল ওঠে এক বাড়িতে বছর দুই বয়সের এক শিশু দাওয়ায় বসে খেলছিল আপন মনে তাকে সেই অবস্থায় রেখে তার মা গিয়েছিল পাশের বাড়িতে কি প্রয়োজনে বাড়িতে অন্যান্য ঘরে আরও লোকজন ছিল কিন্তু বউটি বাড়িতে ফিরে এসে দেখে শিশুটি দাওয়ার ওপর নেই সন্ধান করে দেখে সে ঘরেও নেই বাড়ির কেউই শিশুটির কোনো সন্ধান দিতে পারে না নির্দেশ হয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো সবাই দেখেছিল দাওয়ায় বসে সে খেলা করছে যথারীতি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হলো অনুসন্ধান শুরু হলো কিন্তু শিশুটিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না সবাই ধারণা করে সেদিনে সেই বাঘটি কখন নিঃশব্দে এসে শিশুটিকে মুখে তুলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে এক টানা বলে লোকটা থাম আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ বা রক্তের দাগ এরকম কিছু পাওয়া গিয়েছিল ভদ্রলোক বলেন না আমরা নিজেরাই আঁতিপাতি করে অনেক খুঁজে দেখেছি কিন্তু ওসব কিছুই পাওয়া যায় তবে আমরা নিশ্চিত হয়ে যাই যে কদিন আগে সেই বাঘটি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে আর তারপর থেকেই প্রায় নিয়মিত হয়ে পড়ে এই ঘটনা দু চার দিনের ব্যবধানে গ্রামের কোনো না কোনো বাড়ির শিশু নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে শুরু করে একে
আমি জিজ্ঞাসা করলাম যেহেতু প্রথম ঘটনাটি ঘটিয়েছিল একটি বাঘ সেজন্যই আপনাদের ধারণা হয় যে সব ঘটনার পেছনে রয়েছে সেই নরখাদক বাঘ হ্যাঁ অন্য ভাবনা চিন্তা আমাদের মাথায় আসেনি বলল লোকটি আমাদের ধারণা হয় বাঘটি ভুতুরে তাই তাকে কেউ দেখতে পায় না অদৃশ্য থেকেই সে সুযোগ বুঝে শিশুদের নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে একটু থেমে ফের সেই ভদ্রলোক বলতে লাগলেন শহর থেকে অনেকটা দূরে আমাদের গ্রাম সবসময় গ্রামের খবর শহরে পৌঁছবার সুযোগ থাকে না গোটা গ্রাম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে ওখানকার থানার লোকজন হাল ছেড়ে দিয়েছে জঙ্গলের বাঘের বিরুদ্ধে তারা আর কি করতে পারে এই তাদের বক্তব্য বিশেষ করে বাঘটি যখন কোনো অস্তিত্বেরই হদিস পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও তাকে দেখা গেলে তারা বন্ধুক বাজ কাউকে পাঠিয়ে বাঘ মারার ব্যবস্থা করতে পারত এই অবস্থায় ওপর মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর কি আমাদের দুর্ভাগ্যের বিবরণ আপনাদের কাগজে প্রকাশিত হলে নিশ্চয়ই এর কোনো একটা বিহিত হবে এই আশাতেই ছুটে এসেছে ভয় আতঙ্কে ইতিমধ্যেই অনেকে আবার গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবতে শুরু করেছে পরের দিন হর্সটেল গ্রামের রহস্যময় বাঘের উপদ্রবের বিবরণ আমাদের কাগজের প্রথম পাতাতেই গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয় রিপোর্টটা আমি করেছিলাম সেদিন দুপুরেই সম্পাদক মশার ঘরে আমার তলব বলল তিনি বললেন জিম হর্সটেল গ্রামের বাঘের উপদ্রবের ঘটনাটা সম্পর্কে আর কি কিছু তুমি ভেবেছ সত্যি কথা বলতে কি আমি তখনো পর্যন্ত সেভাবে দেখিনি কিছু ভুতুরে ব্যাপার স্যাপার নিজ কি গ্রাম্য কুসংস্কার এর বাইরে যদি সত্যিকারের কোনো বাক্যে এতগুলি দুর্ঘটনার হোতা বলে মনে করা যায় তাহলে কোনো না কোনো ঘটনাস্থলে রক্ত বা বাঘের পায়ের ছাপ থাকবারই কথা কিন্তু এক্ষেত্রে এই দুয়েরই অভাব গ্রামবাসীরাও নিশ্চয় করে বলতে পারছে না ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে জঙ্গলের কোনো নরখাদক বাঘ তারও পরে দেখা যাচ্ছে এই অদৃশ্য বাঘের বিশেষ নজর ছ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ওপর জঙ্গলের বাঘের এমন বিশেষ পছন্দের কথাও আমি কখনো শুনি নিয়ে রাখি ফলে জঙ্গলের বাঘের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার প্রচ্ছন্ন একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল আদৌ কি এগুলো বাঘের কাজ কিন্তু ব্যাস ওই পর্যন্তই এর বেশি কিছু ভাবনা চিন্তার অবকাশ আমি পাই নিছক রিপোর্টের খাতির এই রিপোর্টটা করেছিলাম কাগজ সম্পাদক মশাইকে ওই কথাগুলো খোলাখুলি জানালাম মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনছিলেন তিনি তারপর স্বভাব শুল গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন ঘটনাগুলোর মধ্যে যে একটা অসঙ্গতি রয়েছে তা তো তুমি পরিষ্কারই ধরতে পেরেছ এই অসঙ্গতিটাকে লক্ষ্য করেই আমাদের তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হওয়া উচিত বলে আমার মনে হয় এরকম উড়ু উড়ু খবর নয় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে যথার্থ বিবরণ সংগ্রহ করতে পারলে মনে হয় এই প্রকৃত রহস্যটা উদ্ধার করা সম্ভব হবে সরকারেরও টনক নন তাই আমার ইচ্ছা তুমি একবার হর্সটেল গ্রাম থেকে ঘুরে এসো গোটা গ্রামের মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছে বিষয়টাকে একেবারে তুচ্ছ করে দেখা ঠিক হবে না সম্পাদক মহাশয়ের কথায় পর দিনই আমি রওনা হলাম হর্সটেল গ্রামের উদ্দেশ্যে আর সেই সময় থেকেই শুরু হয়ে যায় আমার জীবনের এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার অর্থে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল যাত্রার শুরু থেকে দিনে তিনটে ঘোড়া গাড়ি যাতায়াত করে এই গ্রামে শেষ গাড়িটা সন্ধ্যে নাগাদ পৌঁছোয় হর্সটেল গ্রামে দুপুরের গাড়িটা ধরাই উদ্দেশ্য ছিল আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে কি কারণে যেন সেই দুপুরের গাড়ি বাতিল হয়ে গেল অগত্যা এক ঘন্টা বসে থেকে দিনের শেষ গাড়িতেই চাপতে হলো আমার ফলে হর্সটেল গ্রামে যেতে যেতেই পথেই সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এলো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্ত আগামী পর্ব নিয়ে আমি খুব শিগগিরই আসবো আপনাদের কাছে বন্ধুরা আমাদের চ্যানেল ভালো লাগলে কাইন্ডলি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট দিয়ে মতামত অবশ্যই শেয়ার করবেন আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই কামনা করি ধন্যবাদ
গল্পটি শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি ক্লিক করুন গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক ও কমেন্ট করে জানাবেন শুভরাত্রি